Hammer, das Auto, echt. Schönes Auto. Ich würde mal sagen, das ist der einzige ernstzunehmende Tesla-Fighter hier im deutschsprachigen Raum. So vom Fahrkomfort, sehr bequem. Ich kenne ja auch den alten Mirai. Ich würde mal sagen, schon ein Quantensprung. Sieht schick aus. Doch, also wirklich, der macht großen Spaß. Geht schon. <lacht> Und wie war's? Geil. Und bei dir? Schön. War richtig gut. Ja, warum? Weil es mal wieder anders war als mit dem. <lacht> ich fand den auch nicht schlecht. Es gibt ja Leute, die sagen, Wasserstoff macht keinen Sinn, überhaupt nicht. Und äh, Batterie macht eigentlich keinen Sinn in so einem großen Auto. Wie siehst denn du das? Ja, das muss man schon ein bisschen differenziert betrachten, würde ich sagen, weil Wasserstoff kann durchaus Sinn machen in so einem Auto, wenn man nämlich viele Kilometer damit fahren will. Wenn man zum Beispiel ein Taxi damit betreibt, äh, welcher den ganzen Tag unterwegs ist, da glaube ich, macht das richtig viel Sinn. Und umgekehrt macht die Batterie natürlich total Sinn, wenn man so ein sehr sinnvolles Fahrzeug, das einfach nur <lacht> darauf ausgelegt ist, sich geil anzufühlen, äh, mit viel Leistung fahren möchte. Ne? Ja. Weil die Batterie ist gut dort, wo man viel Leistung braucht. Absolut. Und ich denke, dass wir, ich sag mal, beides brauchen, weil in diesem Auto rein theoretisch gehört ja auch eine kleine Batterie rein. Es ist ja auch eine kleine Batterie da drin. Die ein bisschen größer zu machen, macht vielleicht auch noch ein bisschen mehr Sinn. Äh, und man kann vielleicht auch da noch einen Tick mehr Leistung rausholen. Aber jetzt gib zu, da steckt schon mehr Leistung drin als beim letzten Mal und eigentlich ausreichend für eine mittelklasse Limousine. Das ist oder? ein tolles Auto. Aber ich bin auch ein bisschen verwöhnt. <lacht> das glaube ich, ja. <lacht> Überhaupt ähm, bist du ja verwöhnt, weil ihr macht ja beides. Ihr seid ja eine der wenigen vorurteilsfreien Unternehmen, die einfach beides tun. Warum, warum setzt ihr nicht so einseitig wie andere auf Batterie oder Wasserstoff? Also in erster Linie kommt es auf die Anwendung drauf an. Wenn Fahrzeuge lange unterwegs sind, viele Stunden am Tag, dann kann Wasserstoff richtig viel Sinn machen. Und wenn dann auch noch große Energiemengen benötigt werden, um die Fahrzeuge zu transportieren, gerade im Busbereich, im Lkw-Bereich, auf der Schiene oder in der Schifffahrt, macht es noch viel mehr Sinn, weil da geht es eben darum, dass die Fahrzeuge zwischen 10 und 24 Stunden am Tag laufen. Und wenn ich viel Leistung brauche, die ich vielleicht nur kurz mal brauche, dann bin ich im Batteriebereich. Aber wenn ich viel Leistung über mehrere Stunden brauche, dann bin ich im Wasserstoffbereich. Und das macht besonders viel Sinn, weil eben die Mobilität jetzt nicht mehr so abstrakt zu betrachten ist, sondern die Mobilität gehört in Zukunft jetzt zu unserem Energiesystem dazu. Ja, früher war die Mobilität getrennt von unserem Strom- und erneuerbaren Energiesystem, heute ist sie Teil davon. Und deswegen macht es so wahnsinnig viel Sinn, eben beide Möglichkeiten auch zu nutzen. Und Wasserstoff ist doch eigentlich Teil der Elektrifizierung, kann man sagen, oder? Es wird oft so dargestellt, als sei Elektrifizierung nur das, was direkt am Stromkabel oder an der Steckdose hängt oder steckt. Aber Wasserstoff ist doch Teil der Elektrifizierung, oder nicht? Ja, absolut. Wasserstoff gehört eigentlich als veredelter Strom natürlich zu den elektrischen Treibstoffen, weil wir müssen ja alle unsere Ressourcen in Zukunft aus Sonne und aus Wind gewinnen. Und äh, das heißt, wir reden immer über Elektrifizierung, auch wenn wir über Wasserstoff sprechen, weil Wasserstoff eben gerade neben diesen klassischen Anwendungsbereichen, die wir hier sehen im Fahrzeugbereich oder äh, vielleicht auch im Wärmebereich, haben wir eben Wasserstoff auch noch als großen Systemdienstleister bei uns im Energienetz, weil Wasserstoff zu produzieren kann man eben sehr flexibel. Die, die Produktion hängt am, am Stromnetz dran, hängt in unserem Energiesystem mit drin und kann, wenn eben viel Wind weht und viel Sonne scheint, kurz mal viel Wasserstoff, vielleicht sehr, sehr günstig, äh, mit sehr, sehr günstigem Strom produzieren. Und dann wiederum, wenn eben mal eine Dunkelflaute ist, diesen Wasserstoff für alle anderen Sektoren parat halten. Sag mir noch mal kurz was zum Hintergrund von GP Joule und Wasserstoff. Wie seid ihr denn drauf gekommen, euch in Wasserstoff zu engagieren? Ja, GP Joule hat schon vor zehn Jahren das erste Mal in Wasserstofftechnologien investiert. Wir kommen ja, ich sag mal, aus Schleswig-Holstein unter anderem. Und in Schleswig-Holstein ist es ja auch ähm, schon immer bekannt gewesen, dass wenn man viel Windenergie hat, dann kommt es auch zur Abschaltung. Und wenn man ein Projektierer im Bereich der erneuerbaren Energien ist, dann macht man sich auch Gedanken, was passiert denn langfristig mit meinem Strom, den ich hier produziere. Wenn ich ihn nur auf dem Strommarkt verkaufe, dann ist es irgendwann vielleicht auch total uninteressant, weil das ganz viele machen, weil es vielleicht ein Überangebot gibt. Und Wasserstoff ist für uns so der Schlüssel für ganz viele neue Märkte im erneuerbaren Energienbereich. Man kann eben mit Strom den Elektrolyseur betreiben und dann kann ich den Wärmemarkt bedienen, ich kann die Industrie bedienen, ich kann die Mobilität bedienen, ich kann Systemdienstleistungen anbieten, ich kann Sauerstoff produzieren. Das heißt, auf einmal habe ich viel mehr Produkte und mir stehen viel mehr Märkte zur Verfügung. 
äh, und damit erhöhe ich auch die Wirtschaftlichkeit von Windparks und Solarparks schlussendlich. Und ich erhöhe die Wertschöpfung auch in der Region. Äh, und das sorgt wiederum dann für mehr Akzeptanz äh, für erneuerbare Energien, weil da, wo Wertschöpfung ist, ist auch Akzeptanz für die Themen da. Äh, und das sorgt dann wiederum dafür, dass wir schnelleren Ausbau an erneuerbaren Energien auch gewährleisten können, weil die brauchen wir schlussendlich, sonst brauchen wir über so eine Fahrzeuge nicht nachdenken. Wenn der Wasserstoff nicht grün ist, dann sollten wir es lassen. Wir haben ja in Deutschland gerade eine Situation, die in den letzten Monaten, möchte ich mal sagen, zugespitzt wird von einigen, wo man den Eindruck haben kann, es geht nicht mehr darum, die wenigen guten Lösungen, die wir haben für die Dekarbonisierung des Verkehrs zu unterstützen und Vollgas zu geben, sondern es geht darum, nur noch eine Lösung als die wahre Lösung darzustellen und die anderen sogar aktiv zu bekämpfen. Ja, ich meine, diese Diskussion zeigt davon, wie unser System aufgebaut ist. Das ist ja ich sag mal, Lobbyarbeit äh, Deluxe, was wir gerade so sehen. Äh, und da geht natürlich die Wissenschaft dann verloren, äh, weil es wird dann da nicht mehr ähm, wissenschaftlich diskutiert, sondern einfach nur Interessen. Und ich finde in dem Zusammenhang immer ganz gut zu erwähnen, dass wenn die Menschen, die sagen, ja, wir brauchen nur batterieelektrische oder Elec Electricity First oder was auch immer man da spricht, ähm, dass diese Menschen, die sowas von sich geben, einfach nochmal sich bewusst werden müssen, was haben wir denn in der Vergangenheit mit unserem Stromnetz überhaupt angefangen. In der Vergangenheit hat das Stromnetz tatsächlich nur unseren Strombedarf gedeckt und nicht den Mobilitätsmarkt und nicht die Industrie und nichts anderes versorgt. Das heißt, nur 20 Prozent unseres Gesamtenergiebedarfs kann unser Stromnetz aktuell aufnehmen. Und wenn ich dann Leistung irgendwo in Mitteldeutschland an einem Supercharger zur Verfügung stellen muss, dann wird diese Leistung relativ teuer werden, weil die Stromnetze nicht dafür ausgelegt sind. Und so ein Stromnetz zu bauen dauert Jahre, Jahrzehnte. Wir merken das mit dem Südlink. Erstmal dauert es sehr lange und es ist wahnsinnig teuer. Und wenn wir uns nur darauf verlassen, ich bin auch für den Ausbau der Netze, aber eben nicht im Übertragungsnetzbereich, sondern vielmehr im Verteilnetzbereich. Aber wenn wir uns darauf verlassen würden, dann würden wir viel zu spät äh, unsere Ziele auf der Energiewende eben auch äh, tatsächlich erreichen. Für uns ist es immer ganz wichtig, dass wir eine Sachlichkeit zurückholen und auch überlegen, dass wir ich sag mal, neben den Interessen, die viele hier jetzt gerade bekunden und damit ausdrücken wollen, dass wir eben die Diskussion in die fachliche Diskussion wieder führen und auch das Thema Zeit nicht vergessen und das Thema Kosten nicht vergessen. Weil nur mal zum Beispiel so ein Südlink äh, von Norddeutschland nach, nach Baden-Württemberg oder Bayern, äh, das, sind, das ist eine 4 Gigawatt Leitung, die dort geplant wird. Und diese 4 Gigawatt Leitung wird nachher irgendwann was zwischen 10 und 20 Milliarden kosten. Mit 10 ist es mal vor 10 Jahren kalkuliert worden und ich gehe mal davon aus, dass es nachher 20 Milliarden sind. Das ist halt wie so eine zweite A7 quer durch Deutschland zu bauen. Ja? Und so ein Gasnetz, ja, was eine Leistung hat bis zu 60 Gigawatt, ja? das wurde gerade in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg eben auch gebaut und hat viel, eine viel höhere Akzeptanz und kostet, kostet noch weniger als ein Zehntel von dem. Ja? Und wir haben sogar so eine Gasnetze liegen und können diese mitnutzen. Deswegen ist, es soll nur zeigen, dass, wir, dass das ganze Thema viel komplexer ist als nur der Strom, der aus dem Supercharger kommt. Äh, sondern die Frage ist nachher tatsächlich auch, ähm, wer, wer und wie können wir sowas nachher auch umsetzen? Ja, das sehe ich genau wie du. Und ich glaube auch, dass ähm, die Diskussion oder das richtige Argument für dagegen gar nicht mehr die Reichweite ist oder ähm, die, vielleicht nicht mal mehr die, die Ladezeit. Ähm, es wird viel mehr darauf ankommen, welche Use Cases man hat und welche Anforderungen sich daraus ergeben. Und es wird auch darauf ankommen, über welches Land man spricht. Ich war zum Beispiel jetzt längere Zeit in Costa Rica und die haben ein Stromnetz, das kann man nicht vergleichen mit unserem. Da fällt der Strom mehrmals am Tag aus und das Netz flackert und so weiter. Und 80 Prozent des Energiebedarfs des Landes wird im Verkehr verwendet und vor allem dort für Schwerlast und Transit. Wir haben auf der anderen Seite erneuerbare Energien im Überfluss und in so einem Land äh, wird man nicht ein komplett neues Stromnetz errichten, nur um Megawattcharger an den Autobahnen zu haben, sondern da wird es viel naheliegender sein und schneller gehen, das mit Wasserstoff zu machen. Und deshalb ähm, glaube ich, äh, gerade wenn man ernsthaft daran interessiert ist, dass weltweit die Emissionen im Verkehr äh, Richtung Null gebracht werden und das möglichst schnell, dann sollte man bei beiden Lösungen Vollgas geben. Absolut, das sehen wir genauso. Also das glauben wir eben mit diesen Deswegen versuchen wir uns eben auch auf beide Themen zu fokussieren, weil sie spielen energiewirtschaftlich beide eine Rolle. Deswegen ist Gipi Julia auch in beiden Bereichen drin. Und wenn wir viele Komponenten haben, die wir einsetzen können bei der Energiewende oder viele verschiedene Absatzkanäle, dann können wir unser System auch viel besser optimieren. Ich glaube auch einfach, dass der Wagen immer besser wird, wenn der auch besser wird. Wenn es nur Batterie elektrisch geben würde, dann wissen wir auch, dass die Technologien weniger Konkurrenzdruck haben und dadurch auch weniger Innovations Bereitschaft äh, vorhanden ist. Und dadurch, dass wir zwei verschiedene Lösungen haben, stacheln die sich jetzt auch gerade richtig an. Der Staat sollte jetzt dafür sorgen, dass beide 
Lösungen sich entwickeln können, weil danach werden sich die wirtschaftlichen Verhältnisse dann auch erst entscheiden können. Herr Altmaier hat uns ja das Ziel gesetzt, Nummer eins zu werden bei Wasserstoff. Ich glaube, bei Infrastruktur sind wir auf einem ganz guten Weg. Einerseits, was natürlich das Tankstellennetz angeht, andererseits auch, was die Voraussetzung angeht im Gaspipeline-Netz. Ähm, stimmst du dem zu und was ist aus deiner Sicht wichtig, um diese Position zu halten und zu festigen? Ihr habt sozusagen für den äh, Verkehr, der ich sag mal, über die Bundeslandsgrenzen hinausgeht, habt ihr eine super Wasserstoffinfrastruktur schon aufgebaut. Ähm, ich glaube aber, jetzt müssen wir eben auch sehen, dass wir dezentrale Strukturen aufbauen dass man eben es schafft, dass es eine gewisse Versorgungssicherheit in gewissen Regionen gibt, wo man dann tatsächlich eben nicht nur PKWs testen kann, wo man dann tatsächlich auch Abfallfahrzeuge versorgen kann, Busse versorgen kann. Die fahren heute noch nicht zum Autohof und tanken nach, sage ich mal so, sondern die brauchen die Tankstelle vor der Nase irgendwo. Aber sonst würde ich schon sagen, wir haben eine gute Infrastruktur. Die Gasinfrastruktur, die wir haben, die sollten wir viel stärker auch mit einpreisen in unseren, in unseren Planungen für die Zukunft, weil die kann viel Netzausbau eben auch äh, ähm, obsolet machen. Ähm, aber auf der anderen Seite müssen wir jetzt eben auch sehen, dass wir die erneuerbaren Energien, die all das hier produzieren müssen, sprich Wind- und Solarstrom, deutlich stärker ausbauen, äh, um nachher auch die Mengen an Energie vorzuhalten. Und ähm, das glaube ich, da ist, glaube ich, gerade das Wirtschaftsministerium steht ja gerade ordentlich auf der Bremse und ist wenig innovativ. Äh, und das, obwohl wir überall diese Lippenbekenntnisse hören, dass wir uns doch jetzt tatsächlich den Klimaschutz verschreiben. Und das finden wir sehr schade. Einige sehen ja den, den Wasserstoff ähm, als knappes Gut an und begründen damit, dass man ihn doch bloß nicht im Verkehr verschwenden darf. <lacht> Abgesehen davon, dass die Verkehrskunden diejenigen sind, die am meisten für Energie bezahlen im Energiesystem. Ähm, siehst du das auch so? Gibt es einen Engpass mit Wasserstoff in den nächsten Jahren? Überhaupt nicht. Also Wasserstoff ist ein, einfach ein... ein es ist, kein, es ist kein Champagner. Diese Diskussion ist halt nur entstanden, weil man es vermeiden möchte, dass Wasserstoff überhaupt in den Markt kommt. Dass es eben so ein bisschen als zu teuer, ineffizient dargestellt wird. Wasserstoff ist einfach eine Systemkomponente nachher bei unserem Energiesystem. Wir werden die Energiewende nicht schaffen, wenn wir Wasserstoff nicht einsetzen werden. Vor allen Dingen werden wir wahnsinnig viel Zeit brauchen. Und der Staat soll sich jetzt bemühen, die Rahmenbedingungen so zu machen, dass hier nicht die, nach Technologien ausgesucht wird, sondern dass hier nach CO2-freier oder emissionsfreier Mobilität ausgesucht wird. Und da, glaube ich, werden die schon gut konkurrieren. Und diese Konkurrenz tut uns gut äh, und schafft für den Verbraucher schlussendlich nachher auch die günstigste Möglichkeit, sich vorzubewegen. Konkurrieren um, und das wird es nachher eben auch sein, wo diese Fahrzeuge eingesetzt werden, denke ich, nämlich gerade im gewerblichen Bereich, konkurrieren um den gefahrenen günstigsten Kilometer. Ja. Und da hängt es eben nicht davon ab, für was für einen Preis der Strom hier aus der Steckdose kommt, sondern was kostet die Bereitstellung des Stroms an der Steckdose. Mhm. Ja, das müsste, weil eben das Energiesystem deutlich größer wird. Und daher müssen wir da aufsetzen. Und äh, ich glaube, dann haben die Fahrzeuge eine Riesenchance. Äh, diese Fahrzeuge werden auch ihre Chance haben. Jetzt konkurrieren wir bloß gerade alle um einen noch recht kleinen Markt, weil noch nicht alle bereit sind, in diese Mobilität zu investieren. Wenn das erstmal viel offener wird, ich will hoffen, dass dann diese tatsächlich ähm, Hafensängerei auch aufhört und dass man sich wieder in die Sachlichkeit zurückzieht. Ove, es gibt eine riesen Herausforderung, den Verkehr emissionsfrei zu gestalten und dafür gibt es zwei Lösungen mit jeweils elektrischen Antrieben. Können wir uns darauf verständigen? Auf jeden Fall, aber nur, wenn ich den nochmal fahren darf. Okay, dann weißt du aber, was jetzt kommt. Ich hätte deinen gern auch für nächstes Wochenende. Auf jeden Fall, Christo. Super. <lacht>